In today's episode, we are on a road trip down the entire Adriatic coast to visit an underground air base together with some unique military equipment used in the bloody breakup of Yugoslavia. But not everything goes according to plan. We are now just across the road from a busy international airport and heading to a small hill on former military grounds. Malo se vidi kamuflaža. Nič ni. To je natkrit ulaz, kamuflaža i onda gre tunel u planinu. Stari moj. Znači sad se nalazimo na ulazu u jedan pozemni hangar, čeh Jugoslavije zgradila jedno na desetke po cijeloj državi. Jer su skužili da izgradnja pozivnega cilega aerodroma koji će željava, dosti poznati kompleks tu, traje previše, previše ko šta. Onda su napravili pozivne hangare za skrit avione, lovce, znači kao MiG-21, da u slučaju nekega bombardiranja da se avioni ne uštete. Oni su služili janke kao za održavanje aviona i bili su ovisni o lokalnoj zračnoj luki. Znači u tem slučaju lokalnoj zračnoj luki od Splita, I znači da bi poletili morali su preći glavnu županijsku cestu, postoji jedna poznata slika gdje je promet zaustavljena te cesti samo da bi MIG mora pojit preko ceste i onda doji na zračnu luku i uzletit. Such underground air bases were the largest military secrets of the former Yugoslavia. Today many of them are abandoned and some, like this one, are closed but actively maintained to be used in any future conflicts. Ovo sklonište gdje smo sad izgrađeno u Nidere iz 69-70. godine i lokalno stanovništvo je znalo za njega jer se nalazi 20 metri od glavne županijske ceste i stražar je stati u cijelo vrijeme. Znali su da je tu ništa, ali nisu znali čaj nutri. I onda hangar sam po sebi nije bila neka velika tajna. Šta preko ograde? Če šta preko ograde? Nuntri je bila? Ja, ne, ne, tamo, tamo, preko druga strana. Ma. Kako bi ti auto zašao? Our next location is a former armored train once used by Croatia's military. As war in Yugoslavia seemed inevitable in the early 90s, Croatia's National Railway set up a plan to hastily convert one of its diesel locomotives to an armored train. Built to liberate occupied areas of the country, in the end it was never used and today lays forgotten in an active train yard. Malo čudan vlak. Brutalno izgleda. Ovo tu bočno su otvori za strojnica, gledaj. Yeah. Ali su odvojeni nešto? Je, yeah, ima. Tri vagona. Gle za upravljat. Otvori za... Šeko za strojnica. Tu van hitaš, moraš otpriti to. Da. 
Ali iz srednji tu vagon gdje smo sad, to je definitivno bila lokomotiva. Jer imaš lipo tu sedilo. I tu upravljaš s cilim vlakom. Polje generatora, pogon motora, svjetlo instrumentna, s instrumenta prednje svjetlo. Sad smo na idol. Dalje neće. Znači ovaj vlak gdje smo sad je izgrađen 1921. godine u oči domovinskega rata i opljenito rata na Balkanu. Izgradili su ga bez ikakove dokumentacije, bez ikakove plane tu u brzini. Znači svaka sekcija je duga jedno 17 metri i teška preko 100 ton. Znači to je obični vlak oklopljen s čelikom s vanjske unutarnje strane između kojega se nalazi beton. Znači ima je strojnica svakega kraja vlaka i dvi kupole na vrhu, unutarnje telefone i sve to. Navodno da je sad Anke Rusija, kako je počeo rat u Ukrajini, isto stavila u pogon njenega takovega. Tako da se još uvijek koristi, ali ne ta isti. A gledaj, tu je za ga punit. Lokomotiva spod i pokrov se zapre. Je, baš onako unikat. Još dvi kupole, gle, znači jedno od zad, na zadnjem vagonu, ovo u sredini tu je lokomotiva i na prednjem vagonu isto je na kupola od naprijed. Če ovo tu? Stvorim ta. Maća. A, to je kupola u sredini. I tu si si dija na ten. I hita s ten. Kje je dobro. Ej, to je še ko vagon. Samo prenamijenjen u to. Znači, tu su sve otvori za strojnice. I svaki ti kus je debel jedno 10 cm. To su bili sve vagoni, vjerojatno, samo za municija gdje se držali, gdje se se prevozile stvari. To je bio zahod. U zahodu si ima za strojnice. Ok, to je še koš takor, balzamiran. Gledaj, tu si na školjke. I ako slučajno vidjeti čas, zajedno moraš hitat. Če je to isti sastav kao on isti? Ja, samo jedan vagon isti onako ovo, ali spreda. Isto otvori za strojnicu. Taj isti bar je nije onako ških ko će bio, ne isti. Ali prazan. Ne znam zašto ima te otvore. Tu dol gdje vidiš tračnicu. A mora biti, ja. Kao emergency exit. Znači, ali stari moj, sve ove hidrauličke cijevi, struja tu, ovi konektori, sve to obloženo i zaštitjeno želizom s čelikom. Znači, baš su si dali truda za koliko malo vremena su ga napravili. Znači, oklop je toliko šada su valje, to tu su svitla. To je sireno na njeli, svitla su uklopljene uz naprijed. Nice. As Yugoslavia played its neutral role in the Cold War, it received numerous military equipment from NATO and the Soviets. 
The T-55 was the most widespread tank in the Yugoslav army and was heavily used by both sides during the 90s Balkan War. In the post-war years many of those were disabled and placed as memorials across the entire country. Stari moj metovelo. Nekaj nimaš predočbu na, na kameri dok ne stojiš poli tega, znači ti si skoro 2 metra. Da, ljudi, što je metar i pol. <laughs> Još se sve vidi kako je bilo, otprilike. Da nam do detalje. U, otprt je. Da. Nice! Uh, ajde, hoj ti prvi. Up, pazi. Tu će je hita. A, optika gori. Joystick. Ja, ovo ima kako mu stoji cijel, na odnosu na tijelo. Kje je dobro. Koji kuter ima. A će to je joystick tu na ovene? Da. Lijevo desno i naprijed nazad dižeš kanu. I pucaš batur. Ide hitat. Verovatno, no. To je sjedilo gdje se ti, mislim, je rabilo biti. Da, rabilo biti, valjda. I tu imaš ti sekund, znači ti si sad gunner. Da, očito mi treba biti. Tu je topčina. Od 100 mm. Tu od zadnje bija motor. Engine room i to, ali to je već jednom sve prazno. Če bi nju če zaočekivati, tu su oba dva, obe dvi tračnice, znači oba dva pogona. Če bi bili... Sada sam na poziciji vozača, to vidim kao vozač. Samo mali dio kane i trake. I tu imam sve komande. Sve ručice, tu imam dvi pedale. Tu istu, tu istu. Tu imam minjač. I tu su mi sve indikatori. Od cilega tenka. Sve tu neki, neki prekidači, svako toliko. Tu ima nisto, nisto za mišljenje. Mislim, ki se bavio s tim većinom zna, ja ne znam to toliko. I dosti tega piše na kirilici ili na... Normalno. Ja kad sedim tu, ja vidim gunner od zad. Evo ga nektar, sad se miću tja. Da, ne mora stavljati. Diha, baš je tisno. Piše da je bilo... Bi sam čitao da je bila posada u četiritu. Mi smo šekao tu na vrhu jednega brda, sve se vidi okoli, cijelo to područje i vjerojatno i ti tenkak je zato tu. Tu izvan se vidi optika vjerojatno za nišanit, kupola da more poj gunnerovan, Tu je heč od vozača. Tu je bila antena. I tu od zad su, to su verovatno ispuhi. Usi zraka. I općeni to tanki za naftu na onikraj. Se vidi ta? Da, te se vidi, da. 